असलम स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई लेक्चर नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर थ्री काइनमेटिक्स ऑफ क्लीनियर मोशन बट बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर यू ऑल विल हैव डन क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर थ्री इन योर रजिस्टर्स बेटा प्लीज मेनटेन योर इंडेक्स देन लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ चैप्टर नंबर थ्री What do you know about distance and displacement? अब बेटा distance क्या होता है Distance can be defined as the change in position of a body in any direction is called distance. यानी अगर एक body move करती है एक point से दूसरे point पर तो उसको हम distance कहते हैं Like interval between two points is called distance. यानी दो points के दरमियान के इंटरवल को हम डिस्टेंस कहते हैं ठीक है सो so, अगर एक बॉडी कोई रास्ता कवर करती है इन एनी डायरेक्शन सो वो क्या कहलाता है डिस्टेंस कहलाता है इसका सिंबल जो होता है वो एस होता है नेचर इसकी स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसका यूनिट क्या होता है मीटर होता है नाउ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अब इसका ऑपोजिट है क्या इन आ डेफिनेट डायरेक्शन अगर मूवमेंट हो किसी बॉडी में यानी एक बॉडी चेंज करे पोजीशन अपनी इन आ डेफिनेट डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अ बॉडी कवर्स द पाथ बाय इट इन आ डेफिनेट डायरेक्शन देन इट इज नोन एज डिसप्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय एस और एस के ऊपर क्योंकि ये वैक्टर क्वान्टिटी है तो आप एरो हेड लगाएंगे ठीक है और इसका यूनिट इसका भी मीटर ही होगा सही है यानी अगर एक बॉडी चेंज करती है पोजीशन इन एनी डायरेक्शन तो वो डिस्टेंस होगा अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ठीक डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का यूनिट सेम है मीटर ठीक नाउ क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन द स्पीड एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड अब स्पीड क्या होती है एज यू नो सम बॉडीज मूव फास्ट एंड सम मूव स्लो फॉर दिस वी हैव कम टू नो अ फिजिकल क्वान्टिटी नोन एज स्पीड ठीक बेटा स्पीड दरअसल बेटा अगर एक मूविंग बॉडी डिस्टेंस कवर करे यानी उसकी कोई डायरेक्शन ना हो इन अ यूनिट टाइम तो वो स्पीड कहलाती है ठीक है ना यानी एक बॉडी मूव करे और वो डिस्टेंस कवर करे डिस्टेंस कवर करने का मतलब एनी डायरेक्शन में हो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो so, वो क्या कहलाएगी स्पीड कहलाएगी इसका सिंबल वी है और इसकी नेचर क्या है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो एनी डायरेक्शन में है इसका फॉर्मूला बेटा होगा स्पीड का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी ठीक और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। नाउ एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड अब क्या होती है कि अगर स्पीड हमें स्पीड ऑफ अ बॉडी मिले जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है बाय डिवाइडिंग जितना टाइम हमने कवर किया है फॉर ट्रैवल का तो उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं इसको मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन करती हूँ कि इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑप्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस बाय द टाइम टेकन फॉर ट्रैवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड यानी आप जितना भी डिस्टेंस कवर करें और उसको टाइम जितना आपने जितना भी टाइम आपने कंज्यूम किया है इसमें जितना भी टाइम जितने भी टाइम में वो आपने डिस्टेंस कवर किया है तो जो स्पीड होगी जो हमें हासिल होगी वो उसकी एवरेज स्पीड होगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है ना बेटा यानी जितना आप डिस्टेंस कवर करें जितने भी टाइम में 
उसको हम डिवाइड करके जो हमें स्पीड मिलेगी वो हमारी एवरेज स्पीड होगी अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि अगर एक बॉडी कवर करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी एक मिनट में एक बॉडी एक मीटर अगर डिस्टेंस कवर करती है तो वो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी उसी तरीके से बेटा वेरिएबल और नॉन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक मतलब डिफरेंट स्पीड्स हो यानी व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड लाइक अगर एक मिनट में बॉडी कवर नहीं करती इक्वल डिस्टेंस यानी दूसरे अगले एक मिनट में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले ठीक है ना तो उसको हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे यानी कभी बॉडी की मूवमेंट या किसी भी व्हीकल की या कार की मूवमेंट कभी तेज हो रही हो या कभी स्लो हो रही हो ठीक है तो हम एक मिनट में कभी उतना ही डिस्टेंस कवर कर ले कभी होगा कि हमारा टाइम डबल हो जाए टू मिनट्स में उतना ही डिस्टेंस कवर करें ठीक है ना नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन द फॉलोइंग विच इज विलासिटी एवरेज विलासिटी यूनिफॉर्म विलासिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल विलासिटी विलासिटी क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी जिस तरह हमने डिस्टेंस जब कवर किया था इन अ इन एनी डायरेक्शन तो वो स्पीड था उसी तरीके से अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो यानी आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज नोन एज वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेट जहाँ पे भी आप देखें इसका मतलब होता है कि यहाँ पे टाइम से डिवाइड हो रहा है यानी टाइम से कवर हो रहा है इट इज़ डिनोटेड बाय एरो हेड अपॉन वी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी और वी और एस पर दोनों पे एरो हेड इसलिए लगेगा यहाँ पर बात वेलोसिटी की हो रही है वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हम इसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा शो करते हैं एरो हेड से तो और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा लाइक like स्पीड अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑप्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेक इन फॉर ट्रेवल इज कॉल्ड एवरेज वेलासिटी उसी तरीके से जैसे एवरेज स्पीड होती है कि आप की वेलोसिटी ऑप्टेंड हो कैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपका हुआ उसको अगर हम डिवाइड कर दें टाइम जितना आपने ट्रैवल किया उससे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी तो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का वेलोसिटी और ब्रैकेट में एवरेज लिखें ए वी इज इक्वल टू टोटल डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम और v एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन t अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वेक्टर क्वांटिटी को एरो हेड से डिनोट करते हैं या शो करते हैं तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे वेलोसिटी पे भी और डिस्प्लेसमेंट पे भी यानी s पर भी एरो हेड लगाया अब नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलासिटी ऑफ द बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म है ना जैसे स्पीड में था बेटा कि अगर एक बॉडी मूव करे इक्वल डिस्टेंस इसी तरीके से वेलोसिटी में क्या होगा कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट के करे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी और नॉन यूनिफॉर्म वेलासिटी और वेरिएबल वेलासिटी क्या होगी जब एक बॉडी कवर करे अन इक्वल डिसप्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलासिटी ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलासिटी ठीक बेटा नाउ दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर थैंक यू